Hejka, tu Daria z My Decoria. Ja dzisiaj będziemy robić blade ram z kwiatkami sospesso na tkaninie, takie niebieskie piwonie, na zielonym tle mix media i z złotymi kawyczkami. Zapraszam na film. Zapraszam na skondensowaną wersję Blade Ramu, z którego wcześniej było szkolenie online. Z tkaniny wycinam powierzchownie kwiaty. Użyję ich wszystkich. Na transparentną folię do sospesso będę przyklejać te kwiaty. Najpierw wyciskam prosto stópki gęsty klej do sospesso bezpośrednio na tkaninę z lewej strony. Przewracam na drugą stronę i przyklejam do folii. Przy pomocy kości wygładzam powierzchnię, aby pozbyć się grubej warstwy kleju lub pęcherzyków powietrza. W kubeczku rozwadniam klej w proporcji 1 do 1, czyli jedna część wody na jedną część kleju. Taką mieszankę zapodaję na wierzch tkaniny. Rozwadniam klej, ponieważ bardzo podoba mi się tekstura tkaniny i chcę, aby ją było później widać. Z każdym kolejnym kwiatem robię dokładnie to samo. Układam ciasno na folii, aby ją w pełni wykorzystać. Przy klejeniu zwracam szczególną uwagę na krawędzie. Pozostawiam do pełnego wyschnięcia. Lejtram pokrywam cieniutką warstwą gesso. Odbijam szablon w trzech różnych miejscach. W przerwach nanoszę więcej gesso i lekko tapuję szpatułką, aby ze sobą połączyć odbite wzory. Wycinam bardzo dokładnie kwiatki. Jeśli kwiatek ma za dużo listków, to je obcinam, ale nie wyrzucam. Mogą się przydać do końcowej kompozycji. Każdy płatek rozcinam. Prowadzę nacięcia do środka kwiatka. Jeśli płatki są wielowarstwowe, to odcinam nadmiar. Można połączyć dwa kwiatki ze sobą, aby uzyskać efekt przestrzenności. Jeśli któryś z płatków niechcący odpadnie, nie przejmuj się, nie będzie tego widać.
Zestaw Sostezzo to dwa dłutka i gąbka. Potrzebne są do tworzenia obłego kształtu płatków kwiatów. A robimy to tak. Każdy z naciętych płatków przykładamy pod podgrzewacz, aby folia delikatnie zmiękła. Następnie kładę tkaniną do gąbki. Przykładam odpowiedniej wielkości dłutko do folii. Podłużnymi lub okrężnymi ruchami tworzę kształt. Środek kształtuje od strony tkaniny. Pamiętaj, aby nagrzewać kawałki od strony folii, bo gdy zrobisz to od strony tkaniny, to możesz ją spalić. Na blejtram nakładam trzy różne kolory farb kredowych przy pomocy szpatułki. Łączę je ze sobą również szpatułką. Po wyschnięciu ścieram papierem ściernym, aby uwidocznić wzory z szablonu. Przyskam giełką w kolorze espresso. Delikatnie rozcieram pędzlem, a nadmiar ścieram chusteczką. Układam kompozycję. Każdy kwiatek przyklejam na klej na gorąco. Niektóre z kwiatków są podwójne. Dzięki temu wyglądają na bardziej realistyczne. Dokładam tak zwane zapychacze dziur, czyli listki i pąki. Ścieram złoty wosk w blejtram oraz w kwiatki. Rozprowadzam bardzo cieniutką warstwę heavy body gel, który posypuję złotymi kamyczkami. Kilka pręcików zwijam ze sobą, odcinam nadmiar sznureczków i przyklejam środki kwiatów również na klej na gorąco.
Dodaję kilka splaszy, które rozcieram pędzlem. Wysuję delikatnie kwiatki, aby były trochę jaśniejsze. Dzięki, że dotarłaś do końca filmu. Jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia za tydzień. Pa!